my teaching was better. Right. Now, uh, you... Back uh, there for four years. Exactly. Now, I, before you elaborate on that, you know, you uh, you were attached to LTT, right? Yes, right. right. When uh, did you join LTT? Then? In 1996. Right. So, uh, go ahead with that. Uh, After that? I worked in uh, Jatna Teaching Hospital until 1996, April. So, when the people uh, moved from uh, Jatna Peninsula to Venni, I went with them. So I saw the people suffering without medical facilities. Uh, there were no doctors, only uh, assistant medic medical practitioners were there. So I wanted to serve with them. So there was a hospital uh, managed by LDT Medical Wing, Ponambala Memorial Hospital, Pudukudirapu. Pudukudirapu. I uh, joined as a uh, medical officer and worked uh, there uh, from 1996 to 2008 January. Mm -hmm. Then? Uh, at the time, I associated, I started to associate with, uh, associate with uh, LTT. Okay. Uh, after 2008 January, what happened? Uh, Sri Lankan military moved to Pudukudirpe area. So, uh, Ponamala Memorial Hospital. 2008 January or 2009 January? So, 2009 January. Right. Yes. Mm -hmm. So, I moved to uh, Pudumatalan area and uh, worked in uh, Pudumatalan Hospital, and then uh, moved to Mullivaikal and back there. Uh, move back to Dr. Satyamudhi. Can you just you know, uh, uh, share your experience in the hospital? Yes, uh, 2000 December we worked at uh, Kilimaji General Hospital when uh, there was an um, intensive surrounding the area, so all the population displaced to uh, Viswamadu area, then uh, finally we also displaced to Visamadu, where then we worked in a makeshift hospital at Visamadu. Then um, January, let apart again, we moved to Udiyarato. So, uh, so that um, again we um, uh, worked in a Udiyarato hospital. And then uh, February early part again uh, we went to Pudumathalan uh, hospital. So the, the, these were the hospital uh, where the government uh, doctors and uh, government health staff uh, worked. Um, basically, most of the civilians were brought to this hospital area. Uh, time to time, uh, there were LTT casualties also uh, were brought to the hospital. Uh, so, um, we managed uh, with, uh, with our capacity. So, this was the experience. Uh, finally, when the military forces enter, entered the Pudumathalan hospital, uh, that day we were not there. So. We were at Balayar Madam, about 3 kilometers away from the hospital. Unfortunately, we couldn't come that day. So, finally, we were at Mullivaikal Hospital. And, uh, yes, Dr. Satya Murthy, now, that time, during yes. that time, you know, you, you have uh, uh, given a statement yes. uh, to the international media about the casualties. Can you just, you know, uh, elaborate on that? Uh, government, the yes, and government doctors and health staff work at the Mexico Hospital. During that time, uh, the media people, uh, they contacted uh, me and other doctors and they asked the situations. At the same time... Which media? The international media? International media and, uh, yes, international right. media contacted. So, basically, uh, doctors uh, were requested by LTT to give the statement about the situation. Uh, Sometimes they give the exaggerated figure. Uh, yeah, you know, I have uh, I have told about uh, about hundred uh, injured civilians admitted to the hospital, and about uh, twenty five deaths at hospital. Then L T T request about uh, more than uh, two hundred deaths outside. Uh, that also they requested to give the statement to international media. But coming back to Shanmu Rajana, Shanmu Rajana, you have been giving more and more uh, very frequently. I think you've been giving a lot of reports mm -hmm. about civilian casualties and deaths. Uh, from the uh, LTTL area, those days. So, just tell me about... Uh, and 
கடைசி இருபதாம் தேதி போறது இந்த புது மாத்திரன் வைத்தியசாலை நாலாம் மாதம் இருபதாம் தேதி போறது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி போறாது இந்த புது மாத்திரன் வைத்தியசாலை இயங்கவில்லை அதுக்கு பின்பு எங்களுடைய வைத்தியசாலைக்கு தான் இந்த காயம் அடைந்தவர்கள் மற்ற சீட்டுக்காக வந்திருந்தாலை அதுக்கு நான் பொறுப்பா இருந்தேன் அப்பொழுது முள்ளிவாய்க்கால் வைத்தியசாலைக்கு சத்தியோ டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி டாக்டர் வரதராஜா மற்றும் இன்னொரு வெற்றி நான் வைத்தன் போன்ற வைத்தியர்கள் வந்து என்னுடன் இணைந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படி வேலை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது எனக்கு அந்த திடீரென வைத்தியசாலைக்கு இப்படி எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து கூடி நான் வேலையாக இருந்தது ஒரு கொஞ்சம் செட்டாக இருந்தது அந்த நிர்வாகத்தை கவனிக்கிறது எனக்கு ஒரு வெற்றி அந்த நேரத்தில் வந்து இவர்கள் வந்து கூடி நாட்கள் வந்திருக்காங்க வந்திருக்காங்க என்று கூறினார்கள் முரண்பாடாக கேட்டார்கள் அதன் பின்பு திரும்ப பிறகு வந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்படி முரண்பாடாக கதைத்த பின்னர் கதைத்த பின்னர் நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கொடுக்கவில்லை பிபிசிக்கு கொடுக்கவில்லை திரும்ப நடந்த சண்டைகளில் வந்து கூடுதலாக கொடுக்க சொல்லி என்னை கொஞ்சம் நட்புறுத்தின பொழுது நான் வந்து யோசித்தேன் என்னை சண்டை கிழமையில் எல்லாம் முடிந்துவிடும் ஏதோ இப்ப சொல்றத செய்வோம் செய்துட்டு போவோம் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் அதை சொன்னதை செய்தேன் என்றாலும் அவர்கள் அந்த ஆயிரம் வந்து மேம்படுத்தி கூறினால் அது அது ஒரு கொஞ்சமும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஆயிரம் என்று சொன்னது அவர்கள் மற்ற ஏற்கனவே நான் வந்து சிலது சொல்லாவிட்டாலும் அந்த புலியலங்குரல் ரேடியோக்கள் நாங்கள் கூறி இருக்கிறோம் என்றும் சும்மா சொல்லிவிடுவார்கள் இருந்துட்டு இருந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து பிரட்டியும் எடுப்பார்கள் ஒன்றும் சில நேரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சில நேரங்களில் வந்து இப்படி இவர் கூறினார் என்றும் சொல்லிவிடுவார்கள் தெரிவித்த நான் அவர்கள் வந்து ஆயிரம் என்று சொன்னதுக்கு நான் கடைசி வரையும் அதுக்கு சொன்னேன் நான் வெளியிலேயும் போகவில்லை அது பார்க்க இயலாது ஆயிரத்தி நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னேன் அப்படி இருந்தும் அவர்கள் பிறகு இருநூற்றி சிச்ச ஒரு இதை தந்தார்கள் அதை நான் கூறினேன் இருநூத்தி எழுபது சிச்சம் இதை வந்து தந்தார்கள் வந்தது அதை நான் பிஎஸ்சியில கூறினேன் it was you know it was releasing so many reports yes. having different different casualties or numbers of casualties different numbers and number 2 is that the people should understand the real fact yes what has happened really in that area uh, january 2009 uh, people and ourselves most of the doctors were frustrated and uh, uh, but uh, we are frustrated what was happening there and uh, myself i asked uh, a lot of ltt second rank leaders uh, especially police and like that uh, yes. to uh, release the people because ltt held the people forcefully people want to move out from the ltt held areas to the common controlled areas but uh, they refused uh, sometimes who, who uh, they ltt cadres yes but you know but did you ask from uh, police even you said yes yes so what did he say Uh, he said uh, uh, they wanted to keep the people uh, 